vor über 20 Jahren habe ich es geschafft, mich in 35.000 Euro Schulden reinzubringen. Ich hatte meine erste Million nach sieben Jahren. Sieben, acht, zwölf, 15 Jahre sind völlig realistisch für die erste und dann auch für die nachkommenden Millionen. Die Reichtumsformel in vier Schritten. Ich freue mich heute auf einen besonderen Gast, Geldexperte und Buchautor Mike Hager. Ja, Mike, herzlich willkommen. Servus, Thorsten, von Bayer zu Bayer. <lacht> genau, ja, und Bayern dürfte ihn auch ganz gut kennen, beziehungsweise er ist auch sehr, sehr gut verbandelt mit dem äh, Studiotechniker Nullinger, die Kultfigur von Antenne Bayern, den haben wir heute nämlich auch hier, oder? Ja, Moment, Moment, ich hole ihn kurz. Herr Nullinger, Herr Nullinger können Sie mal kurz mal? Einen Moment, ich schaue mal kurz, wo er ist. Ne? Ja. Wo ist denn jemand? Wo ist denn jemand? Wo sind wir? Oh, uh, Ecuador, äh, Paraguay. Oh, Afrika, schönes Land, schönes Land. Wollte ich unbedingt einmal hinfahren, aber die Russen wussten das eh. Ja, ja. <lacht> Der Herr Wittmann, ich in Afrika mit den Russen, ich weiß. Ja, ja. ja Herr Wittmann, Herr Lullinger, ich, ich habe Sie nachher auch noch mal kurz. Ja, genau. also, ich, ich bin ganz begeistert, weil ich Sie schon im Internet Fernsehen gesehen habe. Gell? Also, bitte schauen. <lacht> Ja, also es wird heute ein spannendes Interview mit zwei besonderen Gästen, der Studiotechniker Nullinger, werden wir am Schluss nochmal sehen. Und wir schauen uns jetzt heute mal an, ähm, was sind denn die vier Reichtumsschritte von Mike Hager? Und Mike, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mitteilen, weil du hast da selber auch eine ganz spannende Geschichte selber hinter dir, kommst ja auch aus dem Radiobereich und äh, unterrichtest ja heute auch finanzielle Freiheit und finanzielle Intelligenz für andere Menschen. Und vielleicht einmal kurz, weil das war nicht immer so, dass es bei dir wirklich mal sehr erfolgreich war, dass du dann eben jetzt heute wirklich da finanziell sehr, sehr gut dastehst, als Millionär ausgesorgt etc. Aber das war ja nicht immer so. Vielleicht kannst du, bevor wir zu den vier Reichtumsschritten kommen, einfach nochmal zusammenfassen, wie war das denn bei dir und was ist in deinem Leben da passiert? Ja, tatsächlich, dass ich äh, heute über finanzielle Intelligenz spreche, wenn dir das vor 20 Jahren oder mir das vor 20 Jahren jemand erzählt hätte, jemand, der damals so finanziell unintelligent agiert hat und sich so wenig mit Finanzen ausgekannt hat wie ich und sich dadurch halt auch in 35.000 Euro Schulden rein manövriert hat. Ähm, ja, das ist schon ganz erstaunlich, dass äh, sich das irgendwann so gewendet hat oder so gedreht hat. Aber es war tatsächlich bei mir so, vor über 20 Jahren habe ich es geschafft, mich in 35.000 Euro Schulden reinzubringen, habe dann allerdings, der ein oder andere sagt natürlich heute Mindset, ja, habe natürlich dann mein Mindset umgestellt und habe gesagt, okay, okay, so kann es nicht laufen, so will ich nicht leben. Ich werde jetzt ganz schwer daran arbeiten, sehr schnell aus den Schulden rauszukommen. Und dann hatte ich so ein ganz lustiges Mantra. Ich habe zu mir selbst damals, Mitte meiner 20er, gesagt, spätestens mit 40 bin ich Millionär. Und weil ich ein sehr äh, gesprächiger Typ bin, hat es der ein oder andere natürlich in meinem Freundes-, Kollegen- und Bekanntenkreis mitbekommen. Also mit spätestens 40 bin ich Millionär. Und dann haben die gesagt, Mike, du bist jetzt erstmal pleite. Du hast Schulden. Du kannst mit uns nicht mal ein Bier trinken gehen und lebst zu Hause von Nudeln mit Tomatensauce, Pulver aufgerührt mit Wasser von Aldi. Wie willst du denn eigentlich mit spätestens 40 Millionär werden? Da habe ich immer gesagt, ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. <lacht> und habe dann halt wirklich angefangen, mich sehr viel mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Ich habe... Ähm, mir tatsächlich, ich kann damals gar nicht so sagen, dass ich mir Mentoren gesucht habe, weil damals wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, was ein Mentor ist. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht bewusst nach solchen Menschen gesucht. Aber unterbewusst habe ich nach Menschen gesucht, die mir zeigen, wie das geht mit dem Geld. Dann habe ich halt wirklich, ich habe sehr viel zu dem Thema gelesen, ich habe sehr viel zu dem Thema gelernt und ich hatte Menschen, sehr wohlhabende Menschen, die mich angeleitet haben auf diesem Weg. Und das ist ja eine der Sachen, kommen auch bei der Reichtumsformel gleich dazu, Mangel oder Fülle. Und sehr viele Menschen sind ja in einer der schlimmsten Mangeltätigkeiten gefangen überhaupt, Neid und Missgunst. Und weil Neid und Missgunst das ist, worauf Menschen ganz oft treffen, wenn sie wohlhabend sind, ist jemand, der diesen Menschen, so wie ich, nicht mit Neid und Missgunst begegnet ist, sondern mit Neugier und Freude darüber, von diesen Menschen was lernen zu können, nämlich wie man gut mit Geld umgeht. Das war für die so erstaunlich, dass mich einige von denen einfach wirklich an die Hand genommen haben und gesagt haben, pass auf, Mike, Geld funktioniert so, Immobilien funktionieren so, so gehst du sinnvoll mit deinem Geld um und so baust du dir ein Vermögen auf. Und so durfte ich das nach und nach über die Jahre lernen und immer mehr ist es dann halt dazu gekommen, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mike, Immobilien, Mike, Aktien, Kryptowährungen, überhaupt sparen, dein Einkommen erhöhen, deine Einnahmen erhöhen. Wie geht denn das? Wie hast du denn das gemacht? 
Und ich habe halt immer wieder gemerkt, dass ich so eine kindliche Freude daran habe, anderen Menschen das mitzugeben, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, nach na, 20 Jahren bei Antenne Bayern, 23 Jahren als Studiotechniker Nullinge, ähm, dass ich die guten alten Sachen aus dieser Zeit, nämlich das unterhaltende Element, den Humor, das Lustige mit rübernehmen, aber auf einen neuen Weg gehe und zwar Menschen finanzielle Bildung näher zu bringen. Perfekt. Und dann lass uns doch gleich mal losstarten. Was waren so deine, deine Quintessenzen und was sind die, die, die wichtigsten Punkte aus deiner Erfahrung nach beim Thema Geld und Finanzen? Ja, tatsächlich, die Quintessenz, die ist erst, erst am Ende meines Buches drin äh, nochmal zusammengefasst, weil, weil tatsächlich mir die auch relativ, äh, relativ kurz vor Redaktionsschluss hat sich die in meinem Kopf irgendwann zusammengebaut und habe dann echt alles nochmal abgeklopft und so meine Vergangenheit und die Vergangenheit anderer Menschen, die zu Wohlstand gekommen sind. Und ich bin zu vier Punkten gekommen. Das erste ist natürlich eine der wichtigsten Geldregeln, den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition zu kennen und ihn halt auch immer anzuwenden. Nicht nur auf Geld, sondern auch auf Zeit, auf Kontakte, auf Freundschaften, auf den Körper, Bewegung, Wissen, na, immer den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition zu beachten. Was ist der Unterschied? Kurz gesagt, Ausgabe ist was, wofür du dein Geld hergibst, was du danach hast, was danach weniger wert ist oder wertlos. Dose Cola, pf, Ausgabe, pf, ausgetrunken, wertlos. Schuhe gekauft, ein paar Mal angezogen, 50 Prozent weniger wert. Neuwagen vom Hof gefahren, 30 Prozent Wertverlust. Klassische Ausgabe. Investitionen, ganz klassisch. Du kaufst eine Immobilie, die dir Miete bringt. Und wenn du die Immobilie smart gekauft hast, in einer guten Lage, in einer guten Stadt, dann wird die Immobilie mehr wert. Also Investition ist was, was du kaufst, was danach entweder mehr wert wird oder dir Geld bringt, im Idealfall beides. Also Ausgabe oder Investition. Das Nächste habe ich gerade schon gesagt. Zweite Regel. Mangel zieht Mangel an, Fülle zieht Fülle an. Also weg vom Mangel hin zur Fülle. Solange du Mangeltätigkeiten nachgehst, wirst du immer nur noch mehr Mangel in dein Leben holen. Was sind Mangeltätigkeiten? Mangeltätigkeit ist zum Beispiel Neid, Misskunst, was ich gerade schon gesagt habe. Weil was ist denn Neid übersetzt? Neid ist übersetzt nichts anderes als, ich habe das Gefühl, dass jemand anderes etwas hat, was ich auch gerne hätte, was ich nicht habe, woran es mir mangelt. Also ein ganz klassisches Mangelgefühl. Und wenn ich aus diesem Gefühl aber rausgehe, in die Fülle und zu sagen, hey, ich freue mich, dass der ein Porsche fährt. Ich freue mich, dass der eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Ich freue mich, dass der ein geiles Business hat. Und äh, ich versuche sogar noch, ihn zu unterstützen, ihn oder sie, sein Business noch weiter aufzubauen. Dann bist du in der Fülle. Ganz wichtig auch beim Thema Spenden. Ich habe ja so diese 3i-Regel, immer sparen, immer spenden, immer investieren. Ich mache da immer auch, das, das macht die Leute wahnsinnig. Spanner langer Hansel, Nudel dicke Dirn. Ne? Immer sparen, immer spenden, immer investieren. Immer sparen, immer spenden, immer investieren. Du brauchst nichts in deinem Kopf drin, du brauchst nichts in der Birne, du musst nur immer sparen, immer spenden, immer investieren. Das Zeug hast du heute Abend beim Zähneputzen noch. Immer sparen, immer spenden, immer investieren. Und genau, genau bei Spenden ist es so. Ich habe so oft mit Menschen zu tun, wo ich sage, hey, spende Geld. Dann sagen die, ich habe aber noch nicht genug. Ich muss erst genug haben, bis ich Geld spenden kann. sage ich, nein, das ist der zweite Schritt vom ersten. Das ist wie wenn Menschen sagen, ich muss erst abnehmen, damit ich gut aussehe, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Nee, andersrum. Erst ins Fitnessstudio gehen, dann nimmst du ab. Ich brauche erst einen Partner, damit ich glücklich bin. Nee, andersrum. Wenn du glücklich bist, findest du einen Partner. Und genauso ist es beim Spenden. Wenn du zu Zeiten, wo du selber noch gar nicht so viel hast in deinem Kopf, deinem Unterbewusstsein und dem Universum sagst, hey, ich habe so viel, dass ich ich schon anderen was davon abgebe, dann wird alles in dir, alles in dem Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du auch wirklich so viel hast. Das ist Fülle. Fülle zieht Fülle in dein Leben. Punkt 3. Weg vom kurzfristigen hin zum langfristigen. Und zwar all, in allen Bereichen. Einerseits ganz schlimm natürlich beim Investieren. Ganz viele Menschen da draußen sagen, oh, schnell reich werden. Oh, muss schnell reich werden. Nur das ist halt der Unterschied, wie zwischen einem Sprint von dem ich dir sehr sicher sagen kann, dass du nicht ankommen wirst und einem Marathon, von dem ich dir praktisch garantiere, dass du ankommst und auch noch in einer guten Zeit, aber halt nicht Sixpack in zwei Wochen und Millionär in einem halben Jahr. Aber ich hatte meine erste Million nach sieben Jahren. Sieben, acht, zwölf, 15 Jahre sind völlig realistisch für die erste und dann auch für die nachkommenden Millionen. Also weg vom kurzfristigen, schnell irgendwie Gewinn machen. Oh, ich habe einen Aktientipp bekommen. Ah, da gehe ich jetzt rein. Ah, scheiße, hat nicht geklappt. Oh, fuck das ganze Geld weg. 
Geld ist nie weg, Geld ist immer nur bei jemand anderem. Aber dieses, wenn du aus diesem Bereich rausgehst und sagst, okay, wie kann ich langfristig investieren in Immobilien, mit einem ETF-Sparplan in äh, Wertpapiere, ähm, über einen Gold-Sparplan, wohlgemerkt physisch Gold kaufen, selbst kaufen, anonym kaufen, äh, in Gold, über einen Sparplan in Kryptowährungen. Also all diese Sachen, wo du vom kurzfristigen hingehst zum langfristigen, wirst du erfolgreich. Und das gilt eben auch für die nicht finanziellen Bereiche. Wenn du kurzfristige Geschäftsbeziehungen führst ja, und denkst, naja, den kann ich jetzt schon ein bisschen über den Tisch ziehen, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, ach, wann ich dem mal wieder begegne. Kurzfristige Menschen machen kurzfristige Beziehungen mit anderen kurzfristigen Menschen, die führen nirgendwo hin. Wenn du stattdessen dir ein gutes Netzwerk aufbaust und wirklich langfristige Beziehungen und langfristige Geschäftsbeziehungen führst und Menschen, die mit dir ins Geschäft kommen wollen, sich erkundigen und sagen, du, der Hager, der ist schon seit 20 Jahren auf dem Markt äh, und jeder, der bei dem im Immomentoring war oder sonst irgendwas, äh, ist erfolgreich geworden damit, dann baust du dir was auf, weil dann passiert es dir nicht, dass du sagst, ja, ist mir jetzt egal, ob der erfolgreich wird, äh, weil dann irgendwann Menschen kommen und sagen, hm, okay, der hat sich aber nicht so gut um seine Leute gekümmert. Ja? Also wirklich in die Langfristigkeit reingehen. Weg vom Kurzfristigen hin zum Langfristigen in allen Bereichen. Da kommt noch eine weitere Sache zum Tragen, weil du damit eben den Zinseszinseffekt bedienst. Du kennst es von einem Sparplan, in dem du sehr lange reinsparst, irgendwann pff, geht es durch die Decke. Und genauso ist es in allen anderen Bereichen, in denen du langfristig unterwegs bist. Langfristige Geschäftsbeziehungen. Beziehungen. Warum werden denn die meisten Menschen zwischen 40 und 50 richtig erfolgreich, wenn sie es gut gemacht haben? Weil sie vorher über die Jahre in ihr Netzwerk eingezahlt haben, eingezahlt haben, langfristige Beziehungen aufgebaut haben und irgendwann zwischen 40 und 50 kommt der Zinseszinseffekt. Übrigens im negativen Bereich, die, die in den 15, 20 Jahren zuvor im gesundheitlichen Bereich gesoffen, keine Bewegung, Übergewicht und alles Schlechte, das ist halt auch Zinseszinseffekt, aber der geht am Schluss nach unten. So, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt von den vier und das ist ähm, wegzugehen von dem, was brauche ich, hinzu, was brauchen die anderen? Weil du hast so viel Geld, wie du an individuellem Wert in die Gesellschaft einbringst. Und wenn du dir also überlegst, was kann ich in die Gesellschaft einbringen, was wenige andere einbringen können, dann gibt es auch einen kleinen Trick dazu, nämlich, nämlich wirklich Sachen zu kreuzen, kann ich gleich erzählen, dann bist du auf einem Weg dazu, dass du nicht der bist, der zum Beispiel in der Arbeit sagt, ah, der Brückentagskalender kommt raus. Jetzt schaue ich mal, was ich brauche, nämlich viele Brückentage, um mit wenigen Urlaubstagen lang Urlaub zu kriegen. Sondern wenn derjenige sich eher überlegt, hey, was kann ich für die Firma tun, damit die Firma mehr Kunden hat, damit die Firma ähm, besser verdient, damit die Abteilung besser aufgestellt ist. Jetzt mal nur für, für Angestellte gesprochen. Oder wenn du dir als Selbstständiger überlebst, überlegst, was kann ich bieten, äh, dass meine Kunden äh, zufriedener sind, dass meine Kunden besseres Geschäft machen. Dann bist du bei anderen und dann wirst du über die Zeit immer mehr verdienen, um dieses, diesen individuellen Wert in die Gesellschaft einzubringen. Ganz einfach. Ein Koch verdient 1900 Euro netto. Ein Koch, der gut quatschen kann und Leute zum Lachen bringen kann, ist schon besser. Und ein Koch, der gut quatschen, Leute zum Lachen bringen und gut auf einer Bühne und vor einer Kamera agieren kann, ist hochindividuell Tim Melzer und verdient Millionen. Und so kannst du schauen, was sind deine Spezialbereiche, welche Fähigkeiten kannst du kreuzen. Und wenn du diese vier Bereiche tatsächlich beachtest, Ausgabe versus Investition, langfristig versus kurzfristig, Mangel versus Fülle und weg von was brauche ich hinzu, was brauchen die anderen, was braucht die Gesellschaft, da steckt auch wieder Fülle mit drin, dann kannst du es nicht verhindern, sehr, sehr wohlhabend in deinem Leben zu werden. Was ich da definitiv bestätigen kann, weil wenn ich das auch von mir ein bisschen Revue passieren lasse, das sind genau Dinge, die in irgendeiner Art und Weise auch bei mir oder in meinem Leben mit drinstecken und äh, die ich einfach so bestätigen kann, dass sie wirklich äh, zu deutlich mehr finanziellen Erfolg führen, wenn man sie umsetzt. Ja. Und ja, je mehr man diese verinnerlicht, umso besser. Was auch mal den, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, auch einen schönen Satz äh, wiedergegeben, den möchte ich einfach mal hier wiederholen und zwar lieber ein paar Jahre Scheiße fressen und dann lebenslang Champagner trinken. Ich denke, das trifft es auch ganz gut. Man muss da mal was tun, man muss das initiieren. Das ist am Anfang dann vielleicht nicht unbedingt das Lustige, aber wir zahlen sie jeden Preis. Immer. Ist so. Es ist halt, das ist halt wirklich dieses Prinzip der, der Delayed Gratification, ne? dieser Belohnungsaufschub. Wirklich zu sagen, hey, muss ich mir heute einen Porsche leasen, den ich mir eigentlich nicht leisten kann? Muss ich auf 100 Quadratmetern leben, 
in München, die ich mir eigentlich nicht leisten kann? Muss ich dreimal die Woche essen gehen, was ich mir eigentlich nicht leisten kann? Muss ich auf die Malediven in den Urlaub fahren, was ich mir eigentlich noch nicht leisten kann? Oder stelle ich all diese Dinge ein paar Jahre zurück, lege ein bisschen Geld auf die Seite, investiere smart, warte fünf, sieben, acht Jahre ab und sage dann, okay, ich kann mir auch drei Porsches kaufen und ich kann auch ein halbes Jahr auf den Malediven bleiben, weil ich diesen Belohnungsaufschub in Kauf genommen habe. Weg vom Kurzfristigen hin zum Langfristigen. Bis wann, denkst du, kann man das Leben finanziell noch anpacken, gerade wenn man jetzt vielleicht da ein bisschen hinten dran ist? Keine Grenzen. Wirklich, ich habe ich hab eine Freundin, äh, Greta Silver, die ist Bestseller-Autorin, äh, die, die schreibt sehr viel zu dem Thema Leben im Alter. Die sagt immer, die Zeit zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie die Zeit zwischen 60 und 90. Und wenn ich weiß, wenn ich daran denke, was ich in sieben Jahren erreicht habe und was andere Menschen in sieben, zehn, 15 Jahren erreicht haben, hey, wir werden doch teilweise heute 90, teilweise 100 und älter, ähm, da müsste ich ja wahnsinnig sein, wenn ich mit 65 sage, ach nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Wann war der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Vor 20 Jahren. Wann ist der zweitbeste Zeitpunkt? Heute. Das ist von den Chinesen. Und von den Chinesen kann man einiges lernen. Also das ist echt, ich würde, auch wenn ich jetzt schon 70 wäre und wäre an einem, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht sein möchte, würde ich sofort alle Hebel in Bewegung setzen, um an einen anderen Punkt zu kommen, an dem ich sein möchte. Deswegen, hey, es ist nie zu spät. Ja, wunderbar. Bevor wir jetzt dann noch den Schultechniker Nullinger noch ein bisschen nach seinen eigenen oh. fragen, <lacht> noch ganz kurz, was sieht es auch im Hintergrund, auch äh, dein neues Buch, Geld alleine ist auch eine Lösung. Ähm, hat, glaube ich, auch super, super gut Anklang gefunden, ist sehr gut mhm. eingestiegen insgesamt, ne? Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze deinem Buch ja. noch sagen, weil da sind natürlich noch viel mehr Tipps und Tricks mit dabei. Ja, wir sind in der ersten Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen, worauf ich wirklich sehr, sehr stolz bin, weil ich äh, all mein Herzblut in dieses Buch reingesteckt habe. Ich sage immer, ich weiß oder wir wissen von Studien, dass das Investment in uns selbst die Anlageklasse mit der höchsten Rendite ist. Ähm, du hast hier ein Buch, was 18 Euro kostet äh, und ich garantiere dir, diese 18 Euro werden dir eine Rendite bringen, die du bei nur wenigen Sachen in deinem Leben in dieser Art und Weise bekommen wirst. Äh, das Buch ist wirklich sehr einfach geschrieben. Ich habe äh, sehr viel das Feedback bekommen, dass Menschen, die noch nie mit Finanzen zu tun hatten und die vor allem nicht gerne und nicht viel lesen, das Buch in einem Zug durchgelesen haben. Es besteht aus sechs Teilen, a fünf Kapitel. Die Teile sind über Geld spricht man, Geld Basics, Geld im Alltag, Geldgeneratoren, einer meiner Lieblingsteile, wie man sich Geldgeneratoren baut. Dann natürlich Geld klug investieren und Geld und Glück. Jedes Kapitel hat so vier bis sieben Seiten. Das heißt, wenn du jeden Abend zum Einschlafen ein Kapitel liest, sind es zehn Minuten und du bist in einem Monat durch. Das haben sich Menschen auch tatsächlich vorgenommen. Habe ich letztens eine Amazon-Rezension gelesen, die das wirklich so geschrieben hat, die Dame. Sie hat gesagt, ich habe es nicht durchgehalten. Ich, sie hat es dann, glaube ich, in ein paar Tagen durchgelesen. Also, ich kann es wirklich aller, allerwärmstens empfehlen, egal ob du ein blutiger Anfänger bist im Bereich investieren. Ich habe auch das Feedback bekommen, dass Menschen, die in dem Bereich wirklich Ahnung haben und sich auskennen, auch noch sehr viel aus diesem Buch mitnehmen konnten. Also insofern, äh, Geld allein ist auch ähm, eine Lösung. Ist übrigens NTV, äh, Finanzbuch des Monats gestern geworden. Bin ich ganz stolz drauf ähm, und ich kann es allerwärmstens empfehlen. Perfekt. Ja, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls empfehlen. Und ja, wir haben ja noch unseren zweiten Gast, und zwar Studiotechniker Nullinger, der auf jeden Fall in Bayern, von Anfang der Bayern, sehr, sehr vielen hier geläufig oh, sein. Richtig gut. Ach. Hat jeder schon mal gehört. Herr Nullinger, wie geht es Ihnen? Herr Wittmann, ja. Sie sind ja immer noch da. Haben Sie jetzt meine Anlagetipps schon beachtet? Ja, ich bin ja genau gespannt, ähm, was, was wir da noch an Insider-Tipps haben für unsere Community. Und zwar, wo legen wir jetzt am besten unser Geld? Und haben Sie da vielleicht noch ein paar richtig gute Ehrlich. Tipps? Ehrliche, Herr Wittmann, da habe ich Tipps für Sie. Also für den kleinen Geldbeutel legen Sie Ihr Geld in Bier an. 4,7 Prozent kriegen Sie momentan bei keiner Bank. Ich weiß allerdings bei Ihnen unter zweistelligen Prozentzahlen in der Rendite machen Sie gar nichts. Deswegen zweiter Tipp, holen Sie sich einen USO. 45 Prozent garantiert. Und damit fahren Sie gut. Vor allem wissen Sie was, wenn die Anlage nicht funktionieren sollte, dann trinken Sie einen Schluck, essen Sie eine warme Leberkasse mit dazu und das Leben ist schön. Es kann so einfach sein, Herr Wittmann. Ja, Sie, Sie leben sonst ja auch vor. Ja, ja und frisch, frisch. 
Da sprühen die Leben. Nicht so wie der Hacker, Nein, mit seinem Birchel die ganze Zeit und immer spare, spare, Häusle baue und investieren und so. Hä, da hocke ich im Biergarten, selber halbe, da investiert der noch. <lacht> genau, ja, okay, perfekt. Wieder schön, Herr Wittmann, für gut. Vielen Dank für, für, für tolle Einblicke noch, also was, was Experten in der aktuellen Zeit machen. Ja, Mike, dann an der Stelle auch herzlichen Dank an dich. Und ähm, ja, von dem her möchte ich dir noch das Schlusswort übergeben. Ansonsten noch äh, dieses Video gerne teilen, liken, kommentieren. Gerne noch weitergeben, dass mehr Menschen mitkommen. Viel Inspiration, gerade für, für, wenn man sich noch nie viel mit dem Thema beschäftigt hat. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann würde ich dir noch den Schlusswort übergeben, die letzten ein, zwei Sätze. Danke, Thorsten. Vielen Dank erstens, dass ich da sein durfte. Ich möchte gerne schließen mit einem meiner wichtigsten Sätze. Der ist aus dem Fabelplaner und der ist gleich auf der ersten Seite im Fabelplaner und der heißt, wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Und das ist die eine Sache, die uns wirklich allen bewusst sein darf. Es, du kannst keinen anderen Menschen auf dieser Welt ändern und du kannst auch deine Finanzen nicht ändern, indem du sagst, mein Chef muss mir mehr Geld zahlen, meine Frau muss mich besser unterstützen, meine Eltern hätten mich anders erziehen sollen. Nein, immer in die Eigenverantwortung gehen, immer auf dich selbst zurückgehen und wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Und du kannst dir sicher sein, wenn du dir diesen Spruch zu Herzen nimmst und diesen Spruch beachtest, dann wird sich in deinem Leben so viel ändern, wie du dir nie zu träumen hättest wagen wie du nie ja. zu träumen gewagt hättest. <lacht> Wunderbar, tolles Schlusswort. Gerade für die aktuell bewegten Zeiten ist es ganz, ganz wichtig, nicht festzuhalten an dem Alten, sondern das Neue auch zulassen und sich selber fallen und arbeiten. Und denke ich, heute Ernie ist mit dabei. Danke für ein inspirierendes Interview, lieber Mike. Und ja, bis bald. Vielen Dank, Thorsten. Freut mich, dass ich da sein durfte. <lacht>